decir estos dos espigaditos, este y este. Mándame esos cinco. Voy a entregar con ellos. Se quedaron tres. Otros cinco. O se quedaron dos. O se quedó uno. Y comenzás a hacer otra vez una cantidad de cuántos jugadores sacaba la América. Bro? Año tras año, tras año, tras año. Figuritas por todo lado. Y vos veías figuras en otros equipos. Y te enterabas que de repente el no América era el dueño. No pero que lo estaban probando en muchos equipos para que cogieran cancha, weón. Muchos, weón. Muchos, weón. América, América tiene que volver era, a eso, weón. Eso, eso, de los eso, es el, eso es el negocio del fútbol. Exportadores de arqueros más El negocio del fútbol de Colombia, está ahí, weón. en la cantera. En, en, en descubrir a ese no, pequeño. Los arqueros del mundo siempre han sido mejores. Sí. No, siempre. Sí. Sí. Siempre. Siempre. siempre weón. Todos los arqueros buenos la de Colombia. El fútbol de, 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 de Cali es, es una productora de arqueros, weón. Pues sí, la verdad yo conozco a los arqueros del Cali. Todos. Por ejemplo, Mauro era del Cali, sí, ok. O el man no. donde entrenó en América. Tampoco. Pero Mauro entrenó. O algún equipo seguro de pero, pueblo sí, o alguna mierda así. así no Santander en... de Quilicha o alguna mierda así. Bueno, y, y bueno, lo que te lo, lo que decíamos, ¿no? Acabaste de escribirlo. Ahora en todo oriental. Sí, mira que fue muy loco. No, no. Sí. Ahora es el... oriental gratis. Gorriones, tienen que volver a ser gorriones. Pero como hoy en día uno puede dejar a un niño de 7 años o de 10 años solo de la no iba a pasar nada. Hoy en día pedofilia esto, lo otro. Entonces el papá gratis, entra, ¿no? exacto. Que traiga un niño Pero si eso lo dijo, güey. No, es como, ¿Vos escuchaste la, la, la que le hicieron en Antena 2 RCN que habló este man, el argentino? Que lo estaban entrevistando en la mañana, un sábado, el sábado pasado, Magnoli. Sí, sí, eso lo, eh, eh, lo dijo, dijo, le habló mucho al, 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 al hincha diciéndole que tiene que tener paciencia, pero pues... ¿Qué tanta paciencia? El, el, y lo decía, el hincha es todo en ese equipo. Y ahí fue donde comenzó a hablar Oreste diciendo que... Eh, la taquilla eran 8 mil, entre 2 mil y 8 mil jugadores, entre, 8, entre 2 mil y 8 mil eh, personas que pagaban. Y se veía el, por, por la, la idea de mantener un, 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 un estadio, estadio lleno. Sí, sí. Entonces se le daba la opción de que viniera él. Ahora, él decía que también para inculcarle a los hijos y bla, bla, bla. Marica, ¿quién sabe? Esa vaina la hacían antes eh, es que en antes América. Había ¿no? corriones, era una puerta que había en el estadio. Si entrabas por ahí, los niños, una puerta así... Cada vez por ahí, entraste al ¿Sí? estadio. Se no. llamaba Gorriones. ¿Eh? Entonces la gente que hacía cuando ya estabas muy alto y caminabas, ellos no te podían ver agacharte, pero pues si estabas haciendo así, obviamente se daban cuenta, pero decían, dale, entra. O sea, se te tiró el cuello, te faltan unos meses y no te dejo entrar, pero todavía entra. No eran estrictos, no había... Pero entraban de 500 a 1000 niños por partido. Porque igual estaba Miguelito insultándola por la vida, te le importaba un culo, güey. No, no, al Cali no bien, era una vaina del Pascual. Gilbertico. ¿Sí? ¿Y el Cali quién? Gilbertico también, me imagino. No, no nunca se lo aceptaron. La ¿No? ¿Pero él quiso? Sí. ¿Él quiso sí. ser el dueño de los dos? No, Gilberto, Gilberto quiso coger el Cali. Ah, ¿y Miguelito? Y cuando se lo negaron, Miguel quedó ardido y se fue al otro lado porque hasta ese entonces él no tenía amor por ninguno de los dos. Pero Gilberto quería el Cali. Porque era como entrar en la sociedad. Sí lo veía. Y Vector al mayor. Y ve sí. igual hizo todos los negocios que ve del mundo con el Cali. Sí, obvio. Todos. Seguro. Y en no